আজ ফটোশপে থার্ড ক্লাস সো যারা পূর্বের ক্লাসগুলি মিস করেছেন তারা অবশ্যই আগের ক্লাসগুলি দেখে আসুন কারণ পূর্বের ক্লাসগুলি না দেখলে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝবেন না আর পূর্বের ক্লাসগুলি দেখতে আমাদের ভিডিওর উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি কার্ড ওইখানে ক্লিক করলে আপনি ক্লাসগুলি পেয়ে যাবেন আর আজকে আমরা শিখব দুইটা টুলসের কাজ ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাসো টুল এবং সেকেন্ড হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল এই দুইটা টুলসই ফটোশপে ব্যবহৃত হয় ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের ক্ষেত্রে আর ফার্স্ট স্টেপে যারা ফটোশপ শিখে তারা এই দুইটা টুলসের ব্যবহার করে বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে থাকে যদিও এই দুইটা টুলস পরবর্তীতে আর ব্যবহার করা হয় না কারণ এর থেকে সহজ পেন টুল দিয়ে কাজ করা সো যাই হোক আমরা আজকে এই দুইটা টুলসের কাজ শিখব এবং দেখব কিভাবে খুব সহজে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায় ওকে তাহলে চলুন শুরু করা যায় এই দুইটা টুলসের কাজ শিখব এক ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাসো টুল আর সেকেন্ড হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল এখানে দুইটা টুলস পাবেন আর এখানে তিনটা টুলস পাবেন একটা ভিতরে আর এখানে ফার্স্ট আমরা একটা ছবি নিয়ে আসি এটা নিয়ে আসি ল্যাসো টুলের কাজ হচ্ছে আপনি যে কোনো কিছু সিলেক্ট করে আপনি ডিলেক্ট করতে পারবেন বা সহজে বলতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য এই টুল ব্যবহার করা হয় তো ফার্স্ট আমরা ল্যাসো টুল দেখব এটা জাস্ট ল্যাসো টুল এখানে দেখুন এখানে আমি মাউসে লেফট বাটন ক্লিক করে আমি কাজ করতে হচ্ছে ক্লিক করে এই যে আমি নিয়ে আসলাম এখানে ঘুরিয়ে আবার ওইখানে সেট করে দিলাম এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে ভালো করে ফলো করুন যে আমি ফেসটা সিলেক্ট করব তো আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে আমি কিন্তু আর ছাড়ি নাই ক্লিক করে রেখে দিছি ক্লিক করে আমি এই ঘুরিয়ে নিয়ে আবারও আমি এইখানে এসে পয়েন্টারটা অ্যাড করে দিচ্ছি এই যে সিলেক্ট হয়ে গেল আমি যদি এখানে এসে এখানে ছেড়ে দিতাম ও অটোমেটিক এখানে নিয়ে যেয়ে সিলেক্ট করে দিবে ঠিক আছে তো ফার্স্ট এই ল্যাসো টুলের এই টুল দিয়ে কেউ কাজ করে না যদিও তারপর জাস্ট শেখানোর জন্য আমি করতেছি এখানে দেখুন আগের ক্লাসে আমরা জাস্ট এই মার্কি টুলসে এই এই অপশন আমরা অপশন বার এই অপশনগুলো দেখেছিলাম এবং কাজও শিখেছিলাম সো সেম অপশন এখানেও আছে সো এখানে এটা তো নর্মাল যে সিলেক্ট হবে আর এখানে আছে নিউ লেয়ার হিসেবে এখানে নতুন সিলেকশন অ্যাড হবে আমি যতগুলো সিলেক্ট করব ততগুলো হবে এগুলো তো আগে দেখেছিলাম আর এটা ডিসিলেক্ট করতে হলে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে ডিসিলেক্ট আর কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে আর এখানে তো এটা মনে করেন এখান থেকে আমি একটু মাইনাস করবো এই যে মাইনাস করলাম আবার এখান থেকে মাইনাস করবো আর এটা হচ্ছে গুণ করা যে আরও যে এইটুক সিলেক্ট করা বা এর ভিতর থেকে একটু নিলাম এই যে ঠিক আছে সো এই সব তেমন কাজ না নর্মাল মোডেই থাকবে কারণ ল্যাসো টুল তেমন ব্যবহার করা হয় না যাই হোক এই দেখুন এই এই টুল দিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ আসলে করা যায় না তারপর আমি দেখাচ্ছি যতটা পারি এখানে জাস্ট আমি এইখান থেকে ক্লিক করব। এবং এই ছবির উপর থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এখানে আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন না যতটা সুন্দরভাবে করা যায় আমি কিন্তু মাউসের আর ক্লিক করা ছাড়ি নাই আমি কিন্তু মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে রাখছি ঠিক আছে আর এভাবে মাউসটা ঘুরিয়ে টানছি তো ওকে এ দেখুন আমি কিন্তু এখন মাউথ ছাড়ি নাই যেহেতু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমরা এই দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাব এবং এই দিকে যাব এবং এই যে সেই মাউ পয়েন্টার এখানে আমি চলে আসলাম সো এখানে আমরা দেখতেছি একটা লেয়ার এটা আমি ডিলেক্ট করে দিলাম তো এখানে এই দেখুন এখানে লক করা আছে ডবল ক্লিক করলে এই লকটা উঠে যাবে এই যে ওকে লেয়ার জিরো বা আপনি পিক নামে ডবল ক্লিক করলে যেহেতু এডিট হয় পিক নামে আমি সেভ করে রাখলাম এখানে নিউ লেয়ার ফার্স্ট এই লেয়ারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি কিবোর্ডের ডিলেট প্রেস করলাম এতে হলো কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলেট হয়ে গেল এখন আমি লেয়ারে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আনবো কিবোর্ডের কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দেখুন আমি এই লেয়ারটায় আমি একটা নিউ লেয়ার ওপেন করছি নিউ লেয়ারে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিবোর্ডের কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস প্রেস করে আমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আনলাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার উপরে চলে আসলো এখন আমি কি করব আমি আগের দিনে একটা জিনিস মিসিং করে গেছিলাম পরে আমি খুবই আফসোস করছি যে এই কাজটা আমি দেখাইনি ওই দিনে ওই দিনে আমার দেখানো উচিত ছিল আগের ক্লাসে সো এই দেখুন এইটা হচ্ছে লেয়ারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে আমি এখানে নিউ লেয়ার ওপেন করছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে সেট করছি সো এটা ফুল ধরে আমার উপরে চলে আসছে এ কিন্তু ছবিটা এই যে নিচে এখন এই দেখুন এই লেয়ারটা আমি এখানে সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে টেনে ধরে নিয়ে আমি এই নিচে নিয়ে আসলাম এবার তাইলে কি হলো এটা আমার উপরে লেয়ার চলে আসলো এবং এটা নিচে চলে গেল এটা লেয়ারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর এখানে দেখুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করলাম এই ছবিতে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এই ল্যাসো টুল দিয়ে এই সিলেক্ট করে ডিলেক্ট প্রেস করলাম এগুলো ডিলেক্ট হয়ে যাবে কিন্তু এই ছবি কাজ রিমুভ করতে গেলে এতটা কষ্ট কে
कीबोर्डे एक बड़ो करी एखे जूम कर लखन देखें क्लिक कर लिक कर लखने क्लिक कर लखने क्लिक कर लखने क्लिक कर लमी कहने धरे क्लिक कर लेकिन ये भलोभ में काटते परतम ना एखे जस्ट एखे इने माउस लेफ्ट बाटने अपनी क्लिक कर पॉइंटार्ट एखे सेट हो जाए आर एखे क्लिक कर सेट हो जाए आर एखे क्लिक कर सेट हो जाए यह आनी राउंड एड घुराते पर जो जगह ये देखो अभी जेखने धरते से ओखने जस्ट क्लिक कर पॉइंटार्ट रेखे दीची तो हमें ये फिक्सड हो जाए यह खूब सुंदर निखुत भावे जिनिस काटते पर जस्ट जेखने अपनी पॉइंटार्ट रखबें ओखने क्लिक करबें ये हमें एखान निचि चूल जो ये परफेक्ट काटा जाए ना सो और एक कथा ओ सरि ये देखो एखी भूल कर चूलर ऊपर क्लिक करी एम करब अने नतून जरा बोझे ना सो एखे चिंतार को विषय नहीं बोर्डर बैक स्पेस कीबोर्डर बैक स्पेस क्लिक कर ले आगे पॉइंट चले जाए एखे एक भूल से कीबोर्डर बैक स्पेस क्लिक करब आगे पॉइंट चले जाए कंट्रोलर जेट देवें ना और लैसो टुल दिए क्या करते सब समस्या हे कीबोर्डर जो एक कीते भूल कर प्रेस हो गए एक अटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए माउसर डबल क्लिक कर लेकिन अटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए जेट आबाद नतून भाव करते हैं तो जैक ये क्लिक करते क्लिक करमप्लीट कर फिली हमें आबाद बी जे जेखने अपनी एक बाका देखें ओखने अपनी पॉइंट आर्ट नहीं जा लेफ्ट बाटने क्लिक कर ले पॉइंट आर्ट वोखने सेट हो जाए ठीक है खूब सुंदर छबि जोटा पार्बे जूम कर काटार चेषा करबें एन देखी छविटा तो अन्न को जगह निब ना सो हमें जगह ये छब्बर बैकग्राउंड रिमूव करब सो हमें यह दिक्कत घूरिए निब ये जे पिछनर बैकग्राउंड रिमूव करब ओके ये सिलेक्ट कर लमें डिलेट प्रेस कर लम कंट्रोल डी डी डिसेक्ट कर लम नतून लेयार निलमी ये फरग्राउंड रेड कलर का निब फरग्राउंड कलर जो कि बोर्डर अल्टार बैक स्पेस एख भय कि लेयार डाउने नाम दिल लेयार ऊपर चले आसल ठीक है सो हमें खूब सहजे छब्बर बैकग्राउंड रिमूव कर फिलल जैक य टुलर क्ज आशा करी बुझते पे एक्टा छवि ओपेन करी वोटाई ओपेन करी एखे देखु ये मैगनेटिक लैसो टुल मैगनेटिक मान चम्बुक किस चम्बुक जैसे तो बुझी सो ये क्लिक कर लेनी देखु ये एक बार क्लिक करते माउसर हमें को क्लिक करते कि ये अटोमेटिक नहीं बैक स्पेस दी आर आगे पॉइंट चले जाए ये अटोमेटिक और सिलेक्ट कर जस्ट बैकग्राउंड जब छबि ह्व थे ये सब छब्बर क्षेत्र आनी पारे क्योंकि कमप्लेक्स जब बैकग्राउंड थे क्रिटिकल पीछन अनेक कलरफुल अनेक विल्डिंग इटिसी इटिसी सब धरण छब्बे आपनी कख यह केटे पर और ये मैगनेटिक लैसोटुल क्यों यूजो करेना ये देखो एखी ए दिक्कत के घुरब ये देखो हमें क्योंकि ओ दिक्कत के घुराते चाहिए तरह नहीं जाए कि बोर्डर इंटर प्रेस कर लेटोमेटिक वोट सिलेक्ट कर जस्ट अटो कर लाटा सब छब्बर बैकग्राउंड हो फ्रेश छवि नहीं ह्वाइट बैकग्राउंड छवि एबारमें लैसो टुलर यूज करबी क्योंकि क्लिक करते क्योंकि जस्ट माउस पॉइंट आर्ट टेने नहीं जाद बाकी ओ पॉइंट सेट कर ठीक है ये देखो हमें आगे बोले दीस छब्बे रेजुलेशन एक भलो होते हैं ह्वाइट बैकग्राउंड होते हैं तो हमें ओ अटोमेटिक खूब सुंदर को सजिए निबे ये एख देख तर प्रब्लेम हो देख तर क्या समस्या करते से हमें यहाँ क्लिक कर टेने नहीं जाए यह इंटर ए देखो ये हमारे छवि सिलेक्ट कर फिलल जस्ट ह्वाइट बैकग्राउंड क्षेत्र में परफेक्ट क्ज करते पर तपर आपनारा टुल दिए को समय क्या कर चेषा करबें ना कारण अपन मन होते सहज और को टुल्स नए फटोशपे क्योंकि एट रंग एके बारे रंग जे एट एके बारे बजे एक टुल टुल दिए अपनी सहजे को क्या करते पर होते हैं अपना छवि हाई रेजुलेशन और आपनर बैकग्राउंड पियोर ह्व होते हैं तो छवि टुल दिए अपनी बैकग्राउंड सहजे काटते पर आनी परफेक्टलि पर सो हमें ये टुल्सा एड़िए जो बो जो ये लेयार लकट ओपेन कर दिलम एखी ये छब्बर बैकग्राउंड रिमूव करब क्यों जेहतु ये छवि रिमूव कर डिलेट चाप दी छवि चले आसें आंडू दिए छवि नहीं आसे जेहतु हमें डिलेट प्रेस करते छवि डिलेट हो जाए क्योंकि तो बैकग्राउंड डिलेट करते जाम एखी क्यी करब जैक हमें भूल कर ये सिलेक्ट कर फिलसी एन हमार इनार्स करते हैं जे जिनटा एके बारे घुरे जाए ये करते हैं थका अवस्थाएं देखें सिलेक्ट इनभार्स ये अटोमेटिक क्यों ये 
ছবিটা সিলেক্ট করা ছিল কিন্তু অটোমেটিক ছবিটা সিলেক্ট বাদ দিয়ে এখনও ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নিছে এখন আমি ডিলেক্ট প্রেস করি দেখুন ওর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল আমরা আবার আন্ডু দিয়ে বুঝি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব সিলেক্ট ইনভার্স কিন্তু আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ইনভার্স করতে চাই কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট আই এই দেখুন কন্ট্রোল শিফট আই দিলে অটোমেটিক রিভা ইনভার্স হয়ে গেল এখন আমরা ডিলেক্ট প্রেস করলাম কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম ডি সিলেক্ট নিউ লেয়ার নিলাম লেয়ারটা নিচে নিলাম অল্টার ব্যাক স্পেস দিলাম ফরগ্রাউন্ড কালারটা চলে আসলো খুব সহজে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে ফেলছি ওকে এই ম্যাগনেটিক ক্লাসো টুলটা অনলি ফর হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য তারপর না পাত্র ইউজ করবেন না এইখানে পারফেক্ট টুল একমাত্র পলিগোনাল ল্যাসো টুল এইটা ইউজ করা হয় বেশি আর ম্যাগনেটিক টুল যেহেতু অনেকের পছন্দ সো আমি একটু কমপ্লেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসলাম ম্যাগনার ম্যাগনেটিক টুলটা নিয়ে আসলাম এখানে দেখুন আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি দেখুন ও অটোমেটিক এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে আমি এখানে দিতে চাচ্ছি ও নিয়ে নিচ্ছে দেখুন এই যে ইন্টার এটা কিন্তু পারফেক্ট হলো না কমপ্লেক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা হবে না কিন্তু আপনি এই ক্ষেত্রে পলিগোনাল ল্যাসো টুল নিলে এখান থেকে ক্লিক করলাম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিলাম এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো এখানে কোনো ধরা বাধা নেই আপনার ভুল আছে কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস প্রেস করে আপনি ওইটা শুধরে নিতে পারতেছেন ঠিক আছে এখানে দেখি মনে করেন আপনি অনেকটা কাজ করতে করতে আপনার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল কর হলো যে কম্পিউটার একটি কাজ আপনি এটা মিনিমাইজ করলেন এই যে মিনিমাইজ করলাম কিন্তু এই দেখুন আমি মিনিমাইজ করে আমি যেহেতু উইন্ডো থেকে বের হয়েছি সো এটা যেখান থেকে আপনি কাজ করে গেছেন ওইখানেই ইন্ড হয়ে যাবে এ এভাবে হয়ে যাবে সো এই টুলে যখন থাকবেন ওই কাজটা কমপ্লিট না করে কখনও উঠবেন না ঠিক আছে সো বুঝতেই পেরেছেন এই ল্যাসো টুলের কাজ ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সহজে রিমুভ করবেন এখন আমরা কুইক সিলেকশন টুলের ব্যবহার শিখব এটাও ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বা যে কোনো ছবি সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এখানে দেখুন এখানে আপনি ক্লিক করলেই ছবিটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আমরা ডিসিলেক্ট করি এখানে আপনার ব্রাশ সাইজ আছে এটা বড় ছোট করে নিতে পারবেন এখানে আমরা সব সময় বড় ছোট করে নিব এখানে হার্ডনেস আছে আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন এবং এই ব্রাশটা আপনি এখানে ক্লিক করে চ্যাপটাও করতে পারেন তো নর্মাল এইভাবেই থাক হানড্রেড পারসেন্ট সো এখানে আমি একটু বড় করেই নিই দেখুন বড় করলে আবার সমস্যা হয় কি আমি এই ছবি শুধু ছবিটা সিলেক্ট করব এই ছবিটা আমার ফেসে কিন্তু আটতেছে না সো স টোটাল অল সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে সব সময় ছোট করবেন তো কিবোর্ডের এই আপনি ব্যাক স্পেসের নিচে সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেটের একটা কি আছে ওইটা আপনি প্রেস করলে এটা ছোট হবে আর এই পাশে ক্লোজ ব্র্যাকেট যেটা থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট ওইটা প্রেস করলে এটা বড় হবে এই পাশেরটা ছোট এই পাশেরটা বড় আমি আমার স্ক্রিনের উপরে এই কীগুলো আমি দেখিয়ে দেব এখন আমি কীটা আমি এই ব্রাশ সাইজটা ছোট করে নিলাম এবং আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেখুন খুব সহজে আমি এটা সিলেক্ট করে নিতে পারতেছি খুব সহজে এই দেখুন এইটা এখানে হয়ে গেছে সো আমরা এখানে কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করলে এখানে মাইনাস অপশান আসবে তো আমরা এটাই সরি এবার আবার এখানে নিয়ে আসলাম বা এখানে একটু বাড়তি হয়ে গেছে আমরা কিবোর্ডের মাইনাস প্রেস করে এখান থেকে একটু কমিয়ে নিতে পারি এই যাই এখানে কি মাইনাস সরি কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করে ঠিক আছে ভুল হয়েছে আমার ফার্স্ট কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করলে এই মাইনাসটা আসবে এখান থেকে আপনি কমিয়ে নিতে পারেন সো এখানে আমি খুব শর্টেই আমি সিলেক্ট করে ফেলছি এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবো যেহেতু সেহেতু আমার ছবিটা সিলেক্ট করা আছে সেহেতু আমি ইনভার্স করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট আই ইনভার্স করে আমি ডিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমি আবার বলছি যে লেয়ার লকটা তুলে দিতে হবে এখানে আমি তুলে দিলাম কন্ট্রোল ডি দিলাম ডি সিলেক্ট নিউ লেয়ার নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিলাম ওকে খুব শর্ট টাইমে আমি এটা সিলেক্ট করে ফেলছি এখন আমি দেখি কমপ্লেক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে কি এটা হয় হ্যাঁ এটা হয় এটা খুবই ইজি খুবই সহজে এই ছবি আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এখন অনেকেই কোয়েশ্চেন করবেন তাহলে ভাই এই টুল থেকেই তো করা ভালো কিন্তু সব টুল দিয়ে সব কাজ করা যায় না ঠিক আছে সব টুল দিয়ে সব সময় সব কাজ করা যায় না যেই টুলের কাজ যেখানে ওইখানেই ওই টুলের প্রয়োগ করতে হবে এটা আপনার শিখতে হবে কন্ট্রোল শিফট আই দিয়ে ইনভার্স করলাম লেয়ার লকটা তুলে দিলাম ডিলেট প্রেস করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করলাম নিউ লেয়ার নিলাম এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে ফেললাম খুব ইজি ওকে এখন আমি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে দেখি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আবার এই টুলের কাজটা ভিন্ন যেহেতু এটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে সো এখানে আপনি একবার ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করবেন জাস্ট ডিলেট প্রেস করেন ডবল ক্লিক করলাম ডিলেট এইটা হচ্ছে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের সুবিধা ঠিক আছে এখন আপনি নিউ লেয়ার নিলেন কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস চেঞ্জ
আবার এটা ক্লিক করলাম ডিলেট আবার এখান থেকে সিলেক্ট করলাম ডিলেট ঠিক আছে এই যে ডিলেট খুব শর্ট এক ক্লিকে আপনি পারতেছেন এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আপনি পারবেন না আমি আবার বলি সব ক্ষেত্রে এটা আপনি ডিলেট করতে পারবেন না একইভাবে আর এখানে দেখুন আমি আন্ডু দিক বারবার আন্ডু দিতে গেলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার জেড এখানে দেখুন আমি এটা সিলেক্ট করতেছি কিন্তু আমার কিন্তু এটা ধরতেছে না এখানে একটু ডিপ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সো এই ডিপ ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দেখুন টলারেন্স এখানে টলারেন্স যদি আপনি বাড়িয়ে দিন তো এ বেশি ক্যাচ করবে এ দেখুন এবার এই বেশি দেওয়ার কারণে এগুলো ধরে ফেলছে তো আরেকটু কমায় দিই তাও ধরে ফেলছে আগে যা ছিল ওইটাই ভালো ছিল হয়তো বা আর এখানে দেখুন এখানে যদি আপনার বেশি সিলেক্ট করার দরকার হয় অবশ্যই টলারেন্স বাড়িয়ে কমিয়ে দেখবেন বা আপনার এখানে ধরে ফেলতেছে তাহলে এটা চোদ্দ করে দেন দেখুন এটা এ দেখুন একটু কম বেশি করে ধরবে এটা এ দেখুন একেবারে পিওর সিলেক্ট হয়েছে এটা আপনারা বুঝেশুনে করবেন এখানে উপরে অপশান বারে দেখুন কন্টিনিউস এটা আমি টিক তুলে দিলাম এই কন্টিনিউস টিকটা তুলে দিলে আমার যেটা হলো যে এই কালারে যেখানে যে পাচ্ছে ও সিলেক্ট করে নিচ্ছে কন্টিনিউস ঠিক আছে আমি যদি তুলে দিই তো এটা আর সিলেক্ট করবে না সো এই টিকটা সবসময় রাখবেন সো এইভাবেই আপনি এই দুইটা টুলের ব্যবহার করে খুব সহজেই আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন তারপরও এই যতটা পারা যায় এই দুইটা টুল মানুষ এড়িয়ে চলে এই ল্যাসো টুলটা আর ম্যাজিক টুল সিলেকশন টুল প্রায় সময় কাজে লাগে এটা প্রায় সময় কাজে লাগে এটা এই ধরনের টুল যেখানে আমি আগে আমার চ্যানেল টিউটোরিয়াল দিয়েছি যে কীভাবে হেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় সো এই টুলটার কাজ ওইখানে খুব ভালো হয় সো সব ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সব টুল দিয়ে রিমুভ করা যায় না এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য এই পেন টুল সব থেকে পারফেক্ট একটা টুল এই টুলের ইউজ করেই সব সবাই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে থাকে সো আমরা যখন এই টুলটা শিখব তখন আমরা খুব বিস্তারিতভাবে কাজগুলো শিখব আপাতত এই দুইটা টুল আপনারা শিখলেন এবং বুঝলেন কীভাবে এই দুইটা টুলের মাধ্যমে এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আপনার ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সহজে রিমুভ করবেন ল্যাসো টুল এবং কুইক সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমার মনে হয় না যে এর পরেও কারো কোথাও সমস্যা থাকতে পারে আর যদি তারপরও আপনি না বুঝেন বা কোনো সমস্যা থেকে থাকে তো অবশ্যই আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যত দ্রুত সম্ভব আমি কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এর ক্লাস এই পর্যন্তই তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আবার দুইটা টুলসের কাজ শিখবো সো আজকে এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ